ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഒരു റമദാൻ വ്ലോഗാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പത്തിരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും മട്ടൺ കറി ഒരു സിമ്പിൾ മട്ടൺ കറിയാണ് പഴം നിറച്ചത് മീൻ പത്തിരി ഇതെല്ലാം ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ചരി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതാണിത് അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വാ വാട്ടിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇട്ട ഉടനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ന കുറച്ച് വേവണം ഈ പൊടി വേവുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പത്തിരിക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് എല്ലാം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അപ്പം ഇത് നന്നായി വേവണം ചെറിയ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ചെറുതാക്കിയാൽ മതി ചൂടാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് കുഴക്കാം ഇത് താനൂര് മമ്മീൻ്റെ കൂടെയുള്ള വ്ളോഗാണ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാൻ വന്നതാണ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മമ്മിയാണ് മാവ് കുഴക്കുന്നത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കണം നോമ്പിന് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തിരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ ആ അപ്പം കഴിക്കാൻ തോന്നലും പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയും എന്തെങ്കിലും ഇറച്ചിക്കറികളുമാണ് എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കലാണ് അപ്പം ഒന്നുകൂടി നന്നാവും എനിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാതെ തീരെ പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല പത്തിരി ചപ്പാത്തി പോലല്ല പത്തിരി ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ മോളാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കുറച്ച് പൊടിയും കൂട്ടി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പരത്താൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലരെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ചുടും കുറച്ച് നല്ലോണം എണ്ണ പെരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ തന്നെ പത്തിരി കിട്ടും പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയില്ലാതെ നൈസായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പരത്തിയെടുക്കണം എന്നാലേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം എല്ലാ പത്തിരികളും പ പരത്തി കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴേ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കറീൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പത്തിരി പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാസറോളിൽ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പണി ചൂടായിട്ടിരിക്കും അത്ര സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒന്നും പോവില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളത് പോലെയല്ല അതാണ് പത്തിരീൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുട്ട് വെക്കാം ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഈ പണി തുടങ്ങിയത് പത്തിരീൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത് ഒരു മണിയെല്ലാം ആയപ്പോഴേക്കും പത്തിരിപ്പണി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിസ്കാ കുളി നിസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത പണിയിലേക്ക് വന്നത് മട്ടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മട്ടന് വേറൊരു സ്മെല്ല് വരുമല്ലോ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെല്ലാം മിക്സാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കറി വെച്ചാൽ ആ മട്ടൻ്റെ വേറൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തക്കാളി ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളി നാല് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ മസാല പൗഡറുകളും വേണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു അതിലേക്ക് മട്ടനും ഇട്ടു കുറച്ച് വലിയ ജീരകം 
കുറച്ച് ഉലുവ മുളക് പൊടി എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലിടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിലായ ഓഫ് ചെയ്യുക അതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കണം അത്താഴത്തിനുള്ള മീൻ കറിയെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അയിലയാണ് ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക ഉണക്കി വെക്കുന്നതാണ് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിക്ക് രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഉപ്പ് പുളി പുളിക്ക് പകരം നമുക്ക് പച്ചമാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇടാം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലേ ആവുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മതി മുളക് പൊടീൻ്റെ അത്രയും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ആ നെല്ലിക്ക കുതിർത്ത് വെച്ച നെല്ലിക്ക ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ എല്ലാം അരച്ച് കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തേങ്ങക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ നെല്ലിക്ക അരച്ച് തോൽക്കുകയാണ് ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുകൂടെ അതിൽ കലക്കിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം കറിവേപ്പിലിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം ഒരടുപ്പത്ത് ചോറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അത്താഴ സമയത്തെല്ലാം എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ പത്തിരിയാണ് അയില വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മീൻ ആദ്യം കായം പുരട്ടി വെക്കണം അതിന് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറുനാരങ്ങ നീര് അതിന് പകരം നമുക്ക് തക്കാളി നീരും ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേക്കും മീൻ കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീൻ ഇടണം മീൻ വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉലുവ ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില ഇട്ടത് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പം കറി റെഡിയായി ഇനി മീൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചോറ് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ ഉള്ളി പെരുഞ്ചീരകം ഇതും ഇട്ടിട്ടാണ് ചോറ് അരക്കേണ്ടത് ആ അരച്ച മാവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടിയിടുന്നത് ചോറും തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും പെരുഞ്ചീരകവും ഇട്ടതാണ് ഈ മിക്സ്ചർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിയിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ അരി കുതിർത്ത് അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു എളുപ്പപ്പണിയാണ് പക്ഷെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കണത് അതിന് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ഉള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം അതെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കാം മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മുള്ളില്ലാതെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ്
ഇനി മീൻപത്രിയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി സവോള ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു സവോളയും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മൾ വയറ്റിയെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒത്തിരി മുളക് പൊടി ആവശ്യമില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടാവും മുള്ള് കൂടാതെ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ആയിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലയ്ക്ക് ഈ മീനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ മീനിലും കൂടി പിടിക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇലയിലാണ് പരത്തേണ്ടത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വാഴേൻ്റെ ഇലയാണ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ അടയെല്ലാം ചുടുന്ന ഇലയിലും ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വാഴേൻ്റെ ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂട്ടി നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോഴേ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ഫില്ലിംഗ്സ് നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതാവുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വയറിനെല്ലാം നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം കഴിച്ചാലും ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലല്ലോ ഓയിൽ അല്ല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മീൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് താഴെ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ എണ്ണം വെക്കാം ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു എട്ടെണ്ണെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കാം അടിക്കടിക്ക് വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്ക് ഇലയെല്ലാം ഉള്ളിലാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് മൂടി വെക്കണം ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റീമർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാവുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ആവുന്നുണ്ട് ആവി ശരിക്ക് പുറത്തു പോകാത്തതുകൊണ്ട് അതവിടെ വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഴം നിറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഉള്ളി മമ്മി പൊട്ടിച്ച് തൂമിച്ച് വെച്ച ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു നെയ്യിൽ ആ നെയ്യ് ആദ്യം ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ടു നല്ല എളുപ്പമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണിത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടു ചിലരെല്ലാം വൈറ്റ് കസ്കസ് ഇടാറുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതും കൂടി ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടു ഏലക്കായ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇട്ടു ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മൊരിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി അതൊന്ന് ചൂടാവുന്ന ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇത് മസ്ക് മെലൺ ഇതൊരു മൂന്നാല് ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു പകുതി മതിയാവും അതിന് കുരു എല്ലാം കളയണം അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പം ശരിക്കും അതുപോലെ തൊലി കളയുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ കളയണം ആ മേൽഭാഗത്തുള്ള തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ജ്യൂസിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കട്ടിയിൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം തൊലി 
പച്ചുലി എല്ലാം കളഞ്ഞു ഇത് പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധികം ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം അടുത്തായിട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിലൊരു ഹാഫ് ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ചു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടു അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ് ഇട്ട് വെക്കാം ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചത് ഇനി കുറച്ച് അധികം ഐസ് ഇടാം കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ബനാനക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കുറച്ച് ചൂടാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊലിയോട് കൂടി നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ബനാന ആദ്യം അത് ഒരുപാട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര അധികം പഴുത്തത് വേണമെന്നില്ല എന്നാലും പഴുത്ത പഴമാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇത്ര അധികം പഴുക്കണ്ട നമ്മളൊന്ന് കീറി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മാവ് തേക്കുമ്പം ഈ തൊലി ഊരി കളയും പഴം പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് തൊലി അവിടെ വെക്കുന്നത് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണേ അല്ല പഴങ്ങൾ നിറച്ച് വെച്ചു ഇനി ഇതിനൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം മൈദപ്പൊടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സാധാരണ താനൂരൊക്കെ മൈദ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയിട്ട് അതിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഇതൊരു കോഴിക്കോട് സ്റ്റൈലാണ് ഇങ്ങനെ മാവ് തേച്ച് പൊരിക്കലത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ആ കീറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ഭാഗം മാത്രം കീറിയാലും മതി അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മളതിൻ്റെ മാവ് തേച്ചാൽ മതി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഏത് ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ടില്ല മട്ടൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചൊഴിക്കണം തേങ്ങ വറുത്ത തേങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അരച്ചൊഴിച്ചു കറി റെഡിയായി ഇനി അത് തൂമിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പം ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പഴം ഏകദേശം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു മീനടയും റെഡിയായി ഇതെങ്ങനെ റെഡിയായി നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഇല വാഴൻ്റെ ഇല ഫുള്ളും വാടി ഇരിക്കണം നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആവണം ഒരു അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ ഒരു കളർ വരും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് എളുപ്പമുള്ള സ്നാക്ക് ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം ടേബിളെല്ലാം റെഡി ആക്കാനായി പത്തിരിയും മട്ടൻ കറിയും മീനടയും പഴം നിറച്ചതും ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും എല്ലാം റെഡിയാക്കി മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഞങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എന്നും ഒറ്റക്കാണ് നോമ്പ് തുറക്കൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും കൂടി വന്നപ്പം അവർ നല്ല ഹാപ്പി ആയി ടേബിളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്
വാങ്ങി കൊടുത്തു ഭക്ഷണം എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മീനട എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ റെസിപ്പികളും അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇനിയും പുതിയ വ്ളോഗുകളെല്ലാം റമലാനിൽ വരുന്നതാണ് പുതിയ സ്നാക്സും ഒക്കെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ